Hata hii nimekuambia kitabu ningie kwa muziki. Maisha yangu kitabu kwa maisha yangu imechange. No. Muziki tunataka ni sisi ni safi. Vipi maisha imebadilika? Basi. Basi. Ni hata leo niko na wageni kwangu nimechinja mbuzi. Tutakula, nimechinja mbuzi tutakula. Watu watakula, tutakula pamoja. Nimechinja mbuzi mbili na nimekaribisha kila mtu. Pia ni mwanasiasa. Na wako wapi? Akumoza. Junet Muhammad pia. So unajua huwezi niambia ati mimi Moses wana hawa, hadi sasa nimeingia kwa Moses, niwache siasa. Mimi ni kitu kwa mimi ni mtu siasa. Na kila kitu kuna time yake. Ikifika jioni nitaingia kwa siasa. Mimi ni mwanasiasa. So watu wakuuliza wao oh, mimi Moses juu nita nimeingia 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 nini Musi sasa sitaingia nini sitaingia mambo ya siasa. Kila kitu kuna time yake. Ikifika masaa jioni saa 11 utaniona kwa siasa. Mimi ni mwanasiasa. Kila kitu iko na time yake. Ya. Wewe umefungua leo kama Waislamu ama dini ya Waislamu. Labda kitu gani hasa unawaambia watu wote ambao wako pale si Waislamu wengine pia wako na dini tofauti tofauti. Unajua venye watu watu wa Kristo wana ikifika tarehe 10 tarehe 25 Disemba wanasemaga ni Christmas yao. Leo pia sisi na sisi tumekaribisha kila mtu. Na leo si si watu serikali kwa nyumba tunasarekea na watu wengi. So tumekaribisha. Labda kuna kitu umeandaa ambao labda tukitoka hapa tunaweza enda tukakula. Mingi. Mingi hata leo niko na wageni kwangu nimechinja mbuzi. Tutakula nimechinja mbuzi tutakula. Watu watakula tutakula pamoja. Nimechinja mbuzi mbili na nimekaribisha kila mtu. Yeah. Na labda baada ya kujiunga na dini ya Kiislamu labda ulipokelewa wapi kule uliona tofauti gani na kule ambako ulitoka? Eh masiku kuna swali mingi. Wa. Jebu swali. Wa. Abu ulizo swali nyingi. Nilikuwa nauliza kwamba ulipokelewa vipi ukajisi kwamba huko nyumbani baada ya kujiunga na dini ya Kiislamu? Kitu ya kwanza sisi tunapendana. Naam. No. Tunapendana zaidi tunapendana. Hata mm -hmm. nimekuambia kitabu ningie kwa Musi. Maisha yangu kitabu kwa maisha yangu imechange. Naam. No. Musi tunataka ni sisi ni safi. Vipi maisha imebadilika? Basi. Basi. <laughs> <laughs> na kuona na kuona etino eh. <laughs> Naam tuko na mwingine eh, mwenzako pale katika upande mwingine au upande wa kulia labda utuambie majina ya jinsi vipi na pia unamwambia kitu gani Omoshi wana Abdullah Yusuf baada ya kujiunga na dini ya Kiislamu? Eh, majina ni Khalifa Mane. No. Na ni mmoja wa champions no. wa dini ya Kiislamu. <laughs> E, jina langu ni Khalif Juma. Nikifuatilia no. e, pale katika TikTok. E, ni, ni moja wa machampions wa Uislamu katika nchi hii. No. Na Omosh alifanya jambo ambalo kwa hakika ni jambo bora sana. Na ni jambo ambalo halijakwenda kinyume kabisa na mafundisho ya Mwenyezi Mungu aidha katika Ukristo no. wala katika Uislamu. Kwa sababu mtu anapokuwa Muislamu E, ndiyo anamfuata Yesu Kristo kiukamilifu. Vipi labda? Vipi labda? <laughs> Yesu anasema katika Yohana 5:24. Amini amini nawaambieni. Yeyote alisikiae neno langu pamoja na kumwamini yule aliyenituma hatapotea bali anao uzima wa milele. Ina maana sisi waislamu ukipata kitu sisi hatufanyi basi upende usipende hata na Yesu hakufanya na ukipata kitu tunafanya utapata mitume walifanya na, na, a, 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 pamoja na Yesu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye pia alifanya kitu hicho kwa hivyo chochote sisi chenye watufanyi basi ni kitu ambacho hakipatikani katika e, katika vitabu vitakatifu unaona na moja ambayo e, ndio msingi wa Uislamu ni hii ambayo pia inapatikana katika Biblia kitabu cha Yohana 17:3. Yesu akisema kwamba na uzima wa milele ndio huu. Watu wote wa kujue wewe Mungu wa kweli tena wa pekee. Na Yesu Kristo uliye mtume. Na hiyo ndio imani yetu sisi waislamu. Kwamba jamani ye, Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Tena wa pekee kumaanisha hakuna mwingine. Na huyu Yesu yeye anakuwa ni mtume tena ukifungua katika e, kitabu cha e, Warumi tatu moja inasema 
enyi ndugu wenye kushiriki mwito wa mbinguni mtafakarini sana mtume mtafakarini sana mtume na kuhani wa maungamo yetu Yesu Kristo kwa hivyo ukifuata katika Biblia Yesu anakuwa yeye ni mtume Andiko ambalo huwa linasomwa sana ni Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe ili kila amwaminie asipotee bali anawe a, a, bali awe na uzima wa milele. Iko safi kabisa kwamba hapa kuna Mwenyezi Mungu na hapa kuna mtume. Huyu ametumwa. Sasa tofauti yetu huwa ni e, kuna wale ambao huwa wanatakidi imani kwamba Yesu ni e, ni Mungu alafu anamuita Mungu mtoto eh asibi Mungu Mungu mwana unaona e, katika imani hiyo sisi si imani yetu kwa sababu sisi tunajua Mwenyezi Mungu ni mmoja tu kwa hiyo ni kumwanisha uh, upande mwingine wa dini ya Wakristo ambapo wanasema kwamba tunaye uh, we have Father Son and the Holy Spirit kwa hiyo mnasema vipi na labda uh, wao wako kando ya Biblia wanaenda kinyume na Biblia vipi Uh, kwanza tukifuatilia katika maandiko ukisoma Yohana 17:3 na uzima wa milele ndio huwa tu wote wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma watu wote wakujue wewe Mungu wa kweli tena wa pekee ukisikia wa pekee ina maana hakuna mwingine hilo andiko ndilo linalofuta hicho kitu kinachoitwa Trinity na kwa habari zenu hili neno Trinity kwanza neno ambalo halipatikani katika aya yoyote ya ya Biblia ni wanasema ni mystery uh, and muslims we believe in facts we don't believe in mysteries we don't believe in imaginations mythical yeah mythical <laughs> we believe in facts that are written and that have been confirmed to be true unaona mm -hmm. na mafundisho yetu sisi tunafuata kutoka kwa mitume eh, kwa mitume wa Mwenyezi Mungu uh, na labda kukurekebisha no. eh, vitabu vya Uislamu ni vitabu gani vitabu vya Uislamu cha kwanza kinaitwa Taurati Taurati alipewa Musa no. kitabu cha pili cha Uislamu ni kitabu kinaitwa Zaburi Zaburi alipewa Daudi na kitabu cha pili cha tatu cha Uislamu ni kitabu kinaitwa Injili mm -hmm. Injili kwa Kiingereza inaitwa the book of the gospel hicho no. ndo kitabu alichopewa Yesu katika kuwaongoza watu vitabu hivi unapovisoma au vitabu hivi yeyote atakayefuata vitabu hivi lazima ataikubali Qur'ani kwa sababu Qur'ani ndiyo imekuja Qur'ani ndiyo imekuja ku, ku, kukumbusha watu yale aliyokuwa ndani ya kitabu cha Taurati kwa sababu leo kitabu cha Taurati hakipo kitabu cha Zaburi hakipo na kitabu cha Injili hakipo Injili ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu aliyompatia Yesu kuwafundisha watu hiyo Injili ilikuwa watu waisome jinsi ilivyo tena katika lugha yake asili Yesu mwenyewe alizungumza lugha gani? Yesu alizungumza lugha inaitwa Aramaic language. Kwa hivyo ilikuwa watu wasome kitabu cha injili katika Aramaic language ambayo maskini ya Mungu hiyo lugha ilipotea, lugha hiyo haipo. Wakaanza kubadilisha badilisha badilisha mwishowe imekuja kutokea watu tunasoma vitu ambavyo maskini ya Mungu si maneno ya Mwenyezi Mungu mwishowe yamekuja hata kutukana Mungu mwenyewe na yamemtukana mpaka Yesu mwenyewe. Mungu anaambiwa sasa na mtoto ukiambia okay, Mungu ana mtoto Mariamu anakuwa ni mkewe haiwezi kuingia katika akili unaona <laughs> haiwezi kuingia katika akili kwa hiyo ni kumaanisha kwamba sisi eh wengine ambao ni wa Kristo na wapo na dini zingine tofauti tofauti kando na Kiislamu eh kujua kwamba Mungu ni mmoja lakini Kabisa. kwa ile Biblia ama kitabu kitakatifu cha Biblia pale umeandikwa kunaye eh, Father Son and the Holy Spirit kwa hiyo ni kumaanisha kwamba tujiunge na nyinyi tuamini kwamba Mungu ni mmoja au tusome uh, katika Taurati ya Musa mwe, eh, Mwenyezi Mungu alimwamrisha kwamba awe, eh, watu wote wamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja pekee na Musa ndiye aliyepewa amri No. katika Taurati na ya kwanza ikasema usiabudu Mungu mwingine ila Mungu mmoja peke yake Zaburi ikasema hivyo hivyo Injili ya Yesu ikasema vivo hivyo unaona na Qur'an imekuja kuconfirm mafundisho aliyofundisha Yesu pamoja na mitume mitume wengine ambayo ni mafundisho ambayo yalikuwa ni ya kweli kwa hivyo waislamu sisi ni wa wafuasi wakubwa wa injili ya Yesu ambayo katika Kiingereza inaitwa the book of the gospel unaona E, kinyume na pengine unachokitaja Biblia. No. Biblia wasomi wa, 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 wa wakubwa e, wanasema kwamba ni mkusanyiko 
wa vitabu vingi wa vitabu vingi no. unaona uh, jina hilo eh, kwa hakika utalipata katika kava peke yake no. lakini ukifungua ukurasa wa kwanza mpaka ukurasa wa mwisho no. wa hicho kitabu no. maskini ya Mungu huwezi kukutana na jina Biblia lakini no. utakutana na nini Una kut, utakutana na kitu kinaitwa injili. Kumbe maskini ya Mungu. Na Yesu mwenyewe alisema na watu wote waende katika mataifa yote mkawahubirie watu nini? Injili. Kumbe kama kuna kitabu ilikuwa watu wasome ni kitabu cha inji ambacho hawana. Wamebeba nini? Biblia. Biblia ni mkusanyiko, unaona? Na mkusanyiko huu si mkusanyiko kwamba Mwenyezi Mungu kaukusanya. Hapana. Ni mkusanyiko wa watu, unaona? Tena cha ajabu Eh, kuna pale kitabu kinaitwa Yohana. Yohana sisi tunamwamini ni mtume wa Mwenyezi Mungu, unaona? No. Lakini hata katika hicho kitabu cha Yohana unajua nini? Bado si Yohana hata mwenye anaongea kwa sababu kitabu ndio hicho ni Yohana, lakini kinasemaje? Yohana akaenda katika mto Galilaya akawa akiwabatiza watu wa kitubu ondoleo la dhambi. Kidogo tu kabla uendelee. Ningependa kuuliza swali labda uh, mtu yote anaweza kaelewa ni swali la kijinga lakini labda kuna mtazamaji pana angependa kujua nani aliandika Biblia na nani aliandika Korani? Vizuri sana. E, kwanza nitaanza na Qur'ani ambayo ni kitabu changu mimi mwenyewe. Naam naam naam. Ah nikianza aya ya pili ya Qur'an inasema vizuri alif la mim dhalika alkitabu la raiba fi huda lil mutakin. Hakika hiki ni kitabu, ni kitabu hiki cha Qur'ani ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Yaani hakuna confusion ndani hicho kitabu. Ndio maneno ambayo ndugu yangu Omoshi anarejelea hapa kwamba Uislamu uko very consistent. Yaani haubadiliki badiliki kwa sababu Qur'ani iko very straight. Ikishasema yes ni yes, ikishasema no ni no. Kwa hiyo nani aliandika kitabu Kwa hivyo Qur'an inakueleza vizuri ukienda katika mbili mbili, hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake na ni uongofu kwa wale wa mchao Mwenyezi Mungu. Qur'ani tatu tatu inazidi kusema Mwenyezi Mungu amekuteremshia hii Qur'ani kwa haki. Mwenyezi Mungu amekuteremshia hii Qur'ani kwa haki. Ameiteremsha katika moyo wako ewe Muhammad iliyoandikwa na malaika. Kwa hivyo Qur'ani haijaandikwa na watu. Qur'ani iliandikwa na malaika ikashukishwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio unaona sisi waislamu tunaisoma jinsi ilivyo. Hatubadilishi. We can translate the book but the original language remains the same. Hiyo ndio inafanya umoja wetu umebakia pale pale kwa sababu tumebakisha original language ya kitabu jinsi kilivyokuwa mwanzoni. Ukiniuliza kuhusu Biblia iliandikwa na nani? Kwa hakika mimi si na sielewi e, nikifungua labda katika wagalatia tatu kumi na tatu inasema kristo alitukomboa sisi kutokana na lorati akaangikwa juu ya mti ili, ili sisi tupate kukombolewa kwa hivyo ukisikia sisi tupate kukombolewa ukifungua katika wakorita e, kumi na tano kumi na tano inasema naam na sisi tumepatikana kuwa mashahidi wa uongo wa mungu tulimshuhudia mungu ya kuwa alimfufua kristo ambaye hakumfufua sisi tumepatikana sisi Huyo ni Mungu. Na uh, sitaendelea kuuliza maswali kama hao manake huenda wakaleta tatanishi lakini wakiendelea kunihubiri hivyo labda mimi pia naweza nikabadilika. Lakini, lakini kwa ujumla. Naam. Katika dunia hii Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an ametuumba sote na rangi tofauti na lugha mbalimbali hata na dini mbalimbali mbali. ili sisi si ati tukieni tu. Kwa hivyo tunaweza kufundishana unaona Eh hey, mimi pengine nikakubaliana na wewe au mwisho wa siku lazima tukumbuke sisi ni kitu kimoja na nchi yetu hii nchi ni yetu na si sote to be belong in this country unaona so we have to believe we have to live in peace and harmony as muslims and christians although we may differ from one place to another and unajua hata wakristo kwa kweli kuna vingi wa sheria sisi islam kuna vitu vingi sana wao wanashindia nikisema wakristo wanatushinda wanatushinda kwa masala ya maendeleo wameendelea